Good evening. How are you, class? Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome. We have two minutes left. Thank you for being here on time. Okay. It's a pleasure to be with you today again. How was your day, class? ¿Cómo estuvo su día, chicos? How was your day? Nice, so so busy, you know. Very hard. It was a very hard day. How was your day? ¿Cómo estuvo el día hoy? Pretty good. Pretty good. Uh, mm -hmm. Really cool. Check the emails, check the customers, check the workers, science okay. checks, everything. Okay, so you were doing uh, and performing a lot of activities, right? Yes. Yes. Okay. In my in in my a little boy is a first day classes today also. Oh, and how old is your little boy? Seven years. So he is in first grade. Yes. yes. Okay. His first day. Was he happy yes. to go today to school? Yes. He was oh, happy. Yeah. Oh yeah. Really happy. You know, to change the environment, right? To be playing with uh, the partners. Yes, and check watching your friend the last years, and uh, he when uh, he when a big out, he really happy because he said, "Hey, I watched my friend the last year." So really happy. okay, so he met again his partners, the ones that he met last year. That's great. Yes. Okay. Yeah. So it is, uh, I am happy for that, uh, Jesus, Joannis. And now we're yes. going to get a started class because it is exactly the time. Now listen, Fatima, welcome, Jenny Vasquez, Elmer Danilo, and uh, Joannis. You know that today is our class number 10. It is the 50% of the classes. Hello, hello. Este día estamos llegando al 50% de las clases, el 50% del curso. Eh, la administración les envió mensaje, ¿verdad? Eh, para que eh, vean sus asistencias, ¿sí? Para que no haya problema al final. Recuerden que es 50% and 50%. ¿Ok? Tienen que cumplir con la plataforma de aprendizaje, lo académico 50% y el 50% con las asistencias, es el compromiso para que se complemente, porque si falta un elemento, pues no se puede. Por lo tanto, quienes están como oyentes, yo siempre les pido que se unan a los equipos, porque de lo contrario la plataforma los deja en la nube, ¿verdad? Porque les asigna para que ustedes se incorporen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les hago el llamado nuevamente que cuando nos unamos a los breakout rooms, Ustedes, aunque estén de oyentes, tienen que unirse, tienen que incorporarse, ¿de acuerdo? Porque así participan de lo que se está realizando, ¿sí? ¿Ok? Ahora eh, veamos Vanessa Santos. She's joining. Pero recuerden con el nombre completo, ¿verdad? Para que eh, cuando les consignen la asistencia, no soy yo, es la administración quien lo hace, lo hagan de la forma correcta, ¿sí? Muy bien, damos inicio porque eh, al final de la clase, después de atender a uno de sus compañeros o una de sus compañeras que se quedará conmigo para la one-on-one -on -one session, voy a actualizarles su sus notas, sus calificaciones en la plataforma, ¿verdad? En la lista de asistencia y de notas. Entonces, para ahora ya tiene que estar terminado el examen, el midterm test, que a algunos les hacía falta todavía ayer, y um, a otros les hacía falta un poquito todavía en, la, en las tareas, ¿verdad? Del día a día de la sección 2. A Jenny le pido que actualice, por favor, porque le hacía falta la sección 1 y la sección 2 de tareas en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, a Luciana, welcome. Jonathan, good evening. Omar, good evening. Guillermo Isaí, good evening. Miss Santos Girón, good evening. 
Noé, good evening. Josue Ulises, good evening. And uh, the others, I already greeted them. Y a los otros chicos ya los saludé al inicio, ¿verdad? A Joanny, a Elmer. Good evening. Good evening, thank you. Okay, let's get this started. I think they are okay. Let's wait for the other partners to join, okay? I'm going to share my PPT as every day, and we're going to get started to work. Okay, so here we go. Okay, today is February 7th, 2023, and the agenda for our video conference or session, number 10 is greetings, as I did, Today and every single day that we have meeting here in this virtual classroom, we are going to have a feedback or a review on what we did yesterday and what you did yesterday in the breakout rooms. Someone is going to help me reading the objectives and here in the pre-task we have review of units two in practice. Preparation task to describe activities in present tense. And daily routines, a simple present working at pages 27 and 28 and the wrapping up of the class. But now here I have the objectives. The specific objective, I need one volunteer to help me reading the uh, specific objective. One volunteer. A specific objective. Participant will be available to describe activities and Present. Thank you so much. Excellent. Now, help me someone else reading the class objective, please. Alguien más que me va a ayudar a leer la class objective, class objective for today. Okay. okay. Thank you, Luciana. Hey, okay, Luciana. The okay. class objective. Class objectives. Uy, se me, se, me, se me quitó. Lo movió usted quizás. Ah, quizá. En el teléfono está, ¿verdad? Sí. Ok, that's why. Es que lo quería ampliar porque no miro muy bien. Ah, oh, entonces mientras lo encuentra, veamos si alguien más le ayuda a Luciana a leer el class objective. Eh, yo le puedo ayudar. Ok, please. Thank you. Okay. Class objectives. Participants will be able to review and practice unit two. Excellent. Thank you so much. So Thank the you. specific objective to be reached today is participants will be able to describe activities in present, in simple present tense. But besides that, our main objective, the specific objective for today is that you as participants will be able, will be able <laughs> to review and practice unit two because today is the closing of unit number two, okay? And here we go. Let's continue then. And I have some reminders for you. I told you at the beginning, homeworks and evaluations, les suplico de favor que completen quienes no han hecho el midterm test lo hagan ahora porque tienen hasta midnight, ¿verdad? Cuando ya yo estoy subiendo la clase, voy a tener que estarles revisando para update your grades, para actualizar sus notas en la plataforma, porque mañana durante el día enviarán el reporte eh, la administración sobre su desempeño en la plataforma. Entonces, eh, también quienes me deben todavía tareas de la sección 1 y 2, de la sección 1, nada más una o dos personas me parece, y en las tareas, la semana 2, son menos las personas, ¿verdad? Que me lo deben, algunas me debían un poquitito nada más. Acá está, miren, el 80% en promedio, al menos, si hay unos que tienen cero, ¿verdad? Hay una o dos personas que tenían cero, pero ayer, por ejemplo, Elmer ya se pudo unir, en eso trabajamos en la one on one session, ya se pudo unir y ya comenzó a trabajar, ¿verdad? Eso ya es bastante alentador para el proceso, ¿ok? And here, remember your full name, nombre completo, 
al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyentes luego de su nombre, pero les repito, recalco y hago énfasis, aunque usted sea oyente, en los breakout rooms tiene que unirse porque la plataforma no le cuenta los minutos que usted está en clase, pero no está en los breakout rooms, ¿verdad? Porque se supone que usted está asignado a un breakout room, porque la plataforma eh, hace el, los equipos de acuerdo a la cantidad de participantes, ¿sí? Bien. En here de atendas, esto es recordatorio, todos los días yo se lo recuerdo, dicen, ah, ya va la tuchera otra vez con eso, pero miren, nuevamente se los compartieron vía WhatsApp, ¿verdad? Haciéndoles énfasis a cada uno, cada quien sabe cómo va con su porcentaje de asistencias. La tomo, eh, la asistencia de forma verbal en dos ocasiones, usualmente cerca de las 8.20 y... 9.40, 9.45, depende cómo estemos con las actividades, porque a veces no es bueno interrumpirles la actividad, your inspiration, your work in the breakout rooms, ¿ok? And at the end, one-on-one -on -one session available in order to enforce something, ¿ok? And here we have the last uh, bullet. Los permisos no están disponibles. Yo lamentablemente no estoy autorizada para darle permiso a nadie que falte, igual que la administración. Mm -mm. No, ¿verdad? Ellos solo toman nota de sus ausencias y lo reportan a esa parte, pero no dan permiso tampoco a nadie. Here, the cameras on, mute, the microphone, eh, chats available via Zoom and via WhatsApp. In the breakout rooms, everybody working. The button ask for help is available for you when you are in the breakout room. So I can move from one group to another one in order to help you better. And this is something that you practice and I am happy for that because we always respect one another. Ustedes siempre se respetan unos a otros, okay? And here, miren, hoy es 7 precisamente de febrero. Entonces acá estamos en la semana 2. Sección 2, si el midterm test tiene que estar terminado by now at midnight, hoy a la medianoche, porque mañana ya vamos a iniciar día 8 con la semana 3, del 8 al 14 de febrero, es decir, que el día del cariño y la amistad debe estar completada la semana 3 de los homeworks. Algunos ya hicieron todo, ¿verdad? Por ejemplo, Joannis. I'm happy for him because he's done everything. Ella hizo las tareas de las cuatro semanas, ya hizo el midterm test y el final. Sí, y luego tenemos acá para la última semana que estaríamos culminando el día 21 de febrero, ¿ok? Chicos, what did we practice yesterday in class, in the breakout rooms? ¿Alguien se recuerda de lo que practicamos ayer en clase? ¿Alguien recuerda algo? Daily routine. Excellent. Very well. Need to have to. Great. Daily routines at work using need to and have to. And we establish the difference between the uses of have to and need to. Correct? And you were creating sentences. Okay. So here we have as a feedback. Okay. And you were asking and answering, what are some of your obligations yes. at your workplace? Yes? yes. Ok, se estuvieron preguntando eso. Y ahora vamos a hacernos esa pregunta. Eh, y ustedes van a ir comentando, what are some of your obligations at your workplace? If I ask that question to, let me see, maybe service. Service, what are some of the obligations that you have at your workplace? Algunas de sus obligaciones en el trabajo. I have to or I, I need to. to. I have to. I have to make report in my work. Tengo que hacer report en okay. mi trabajo. Okay, only in English. Yes, another one. Otra. Another of your obligations. Uh, I have I have to get the word on time. Okay, excellent. Now, Selvis, you ask the question to another partner, another classmate. What are some of your obligations at your workplace? Uh -huh. What are your obligations at your workplace? Uh, 
and you say the question goes to y menciona el nombre de quién le va a contestar. Um, no lo entendí muy bien. No lo escuché muy bien. Hace la pregunta, hace la pregunta, pero menciona el nombre de quién le va a contestar. Para, para decir quién le va, hacia quién va la pregunta, usted dice, the question goes to, la pregunta es para, ok, the question goes to, the question goes to, Xiomara. Xiomara, are you here, Xiomara? No, she's not here. Ah, yes. No. Xiomara yes, Vanessa, yes, <laughs> because Miss Vanessa, another student, I said, Xiomara Vanessa, okay? <laughs> Sorry. No problem. Okay, Selvis, ask the question to Miss um, Xiomara Vanessa. Um, is there some amazing the need to, to do tomorrow? tomorrow? No, 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 no. Only the question, what are your obligations at work? Ah, de las que le dije uh -huh. antes. Yes, yes, the same question. What are your obligations at work? I have to get the word. No, usted tiene que no. hacerle la pregunta a Xiomara. Repita la pregunta. What are your obligations at work? Esa no pregunta, esa pregunta hágale. What are your obligations at work? What I obligation at, at no work no, at work at work at, at work okay Xiomara Xiomara Vanessa okay I have to register the purchases and I need to attend calls okay excellent now Xiomara ask the question to another partner okay the question goes to Cindy Hi. Okay, Cindy. What are your obligations at work? I have to uh, review documents. And I have to, to get to work easily. You have to revise or check documents? Okay, yes. now you ask the question to another partner. Uh, the question goes to... Wendy? Wendy, Wendy, where are you? I see, ah, uh, yeah, she's here. Yes. Uh, Wendy, what are you obligation at work? Um, I report those. I am. Um, it's olvidé totalmente hoy. <laughs> Sus obligaciones en el trabajo. ¿Qué actividades tiene que hacer en el trabajo? I got. Uh, I had to do report those at work. Uh, okay. Los, los okay, I write reports on Saturdays. Um, and another activity during the week? And, ah, the week, um, I had pieces, the format, um, I had a call, uh, Llamar a los clientes. To call I, clients. To call clients. Mm. Ok, And thank I you. To re, ¿Cómo se dice? Reprogramar citas. Reschedule uh, Reschedule. appointments. Reschedule appointments. Ok, now Wendy, you ask a question to another partner. Mm. No sé cómo sería la pregunta, teacher, porque ya de último... Ya no me pude conectar. What, what are your obligations at work? What are your obligations at work? What are your, are are your obligations? What are your obligations at work? 
obligation. Was mm -hmm. our obligation? Mm -hmm. At work. At work. Um, quiero ver, compañeros. Danilo. Was our obligation at work, Danilo? Eh, Se me escucha el audio. ¿Se me escucha ¿Sí? el audio? Sí. sí. Correcto. Sí. Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Now, now. Este, I have to go, to go work early. And number two, I have to checklist clients in the morning. Number three, I have to, two, I have to visit clients in your house. Oh. In your house, no. In their houses. En la casa en, de ellos. Es, en sus casas. Ah, ah, en plural. Ajá. Sí, porque, sorry, sorry. sí, porque si dice in your house es en la casa de Wendy, en tu casa. Ajá. Entonces, your... entonces sería like this. Ah, ok. I have to visit so, the clients. Clients. I have. I have, I have to, to visit, visit clients. Yes. At their at, homes. At, at their homes, okay? At their or home. at their at their homes or homes. at their houses? Yes, okay. at House. their houses. Houses mm -hmm. or homes? Uh huh. Okay, thank you, thank you. Okay, my pleasure. Now you, Elmer Danilo, when she said Danilo, I was eh, I don't have any Danilo here, but it is your second name. Okay, Elmer Danilo, okay. ask a question to another partner. Okay. Vamos a ver. Ah, ah, ah. Joanis ya pasó. No, Joanis. No, ask Joanis. Ah, Joanis. Okay, Joanis. What are you obligation at work? I have to make a report. I have to make a break. I have to talk to a client. I have to go to the Mirroring, I need to check on my email. I need to double or shift. I need to get. I need to gather thing tomorrow. Tomorrow. Okay, thank you. Okay, but you said I have to make a break. Yes. Joannis, where are you? You went away. You know, uh huh. You said, Yo, Joannis, I have to make a break. No, I have to take a break. Ah, okay, great, to take a break. Yes, excellent. Okay, we're going to stop here, the feedback, and I'm going to call your names to take your attendance for today, okay? Ready? Here we go. Ready. Cindy. Hello, Cindy. Present teacher. Thank you, Cindy. Douglas Arnoldo Absent. Elmer Danilo. Present teacher. Thank you, Elmer. Okay. Fatima. Present. Thank you, Miss Fatima. Guillermo Alex. Absent at the moment. Guillermo Isaí. Present teacher. Okay, thank you. Harvin. Harvin is absent at the moment. Jesus Ernesto. Present teacher. Thank you, Mr. Alarcón. Jesús Joannis. Joannis. Jesús Joannis. Okay, thank you, Joannis. Present teacher. Jonathan. Present. Great. Josué Ulises. Josué Ulises. Josué Ulises, are you here? Josué Ulises. 
Okay, as a listener, he answered via chat. Carla? Carla is absent at the moment. Oh my God. Luciana? Present. Thank you, Miss Luciana. Noé? I'm here, teacher. Thank you, Noé. Omar? Omar? Hello, teacher. Thank you. Okay, thank you. Rigoberto is absent. Rosy Bell? Present, teacher. Thank you, Miss Rose. Selvis? Present, teacher. Thank you, Selvis. Xiomara? Present. Vanessa. Thank you, Miss Xiomara Vanessa. Jenny? Jenny Vasquez? Are you here, Jenny? Jenny está por acá. Wendy? Present, teacher. Thank you, Miss Wendy. Okay, class. We have that oral feedback on what you did yesterday because we're going to connect it today, okay? And, well, here we go. We have uh, this conversation. Okay, you answered this question. What are some of your obligations at your workplace? And now listen to your teacher with the conversation, the practice with a partner. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Interesting, okay? Interesting. The stress goes at the beginning. Interesting. At least in American English. Interesting. Okay, so I would like to have two volunteers in order to practice this conversation. Teacher. Okay. Thank you so much. I need another participant. Luciana. Okay. Luciana is going to practice. One boy and one girl. Very well. But I'm going to share it with you via okay, the handouts. Okay, because you see it better, right? Okay, let's begin. The boy starts. Comenzamos. Empiezo yo. No la veo, teacher. Ay, oh, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Um, Luciana, is there something you need to do tomorrow? Uh, ¿Cómo se llama usted? Yes, actually. Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have a two rest schedule to meetings for tomorrow. They we are canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information <laughs> to some customers. That sounds interesting. Interesting. Now switch. Switch roles, intercambian roles. Mm -hmm. Um, is there something you do? No, um, no. Joannis. No, como allí dice, um, no, pero tiene que cambiarle el nombre porque él no le dijo Ann, le dijo Luciana. Joannis se llama. Ajá, uh -huh, yes. <laughs> Joannis. Is there something you will need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule the meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That's on interesting. Very well. Great. Excellent. And now let's see. 
this is what you were doing yesterday, right? And also you were answering this question, if you remember, okay? And you were practicing that. And we agreed that we have the verbs have to and need to in order to express obligations or needs. And one example is I have to prepare a document for my boss or I need to prepare a document for my boss, yeah? And here we have, look at this. Write about something you have to or need to do these days. You are going to complete this table. When, for example, uh, today is Tuesday, and then let's imagine that today is Monday, okay? So when Monday, Monday, what time? Monday, I'm going to write it here so you can have it as an idea. For example, when uh, on Monday, on Monday, mm, what do I have to do? Mm, at what time? Uh, let's imagine eight o'clock, 8 a.m. Where? Mm, meeting room. Okay. Uh, but here I have also to write the name of the of the activity. Okay. For example, um, attend a video conference. Asistir a una videoconferencia. Okay, when uh, the activity is attend the video conference, when on Monday, what time at 8 a.m., where in the meeting room, yeah? This is like my agenda, right? So you have to write here at least four activities that you have to do during these days. The time and where y donde va a llevarse a cabo esa actividad de acuerdo a lo programado. Sí, comprendimos. Sí. Sí. Ok, perfecto. Solamente esta actividad, lo demás todavía no. Porque eso es hasta que ya cada quien tenga claro lo que va a hacer. Sí. Comprendimos. Sí. Yes, teacher. Perfecto. Ok, now I'm going to transfer you to the breakout room so you can interact with your partner, but you are going to write only this part. Dependiendo de la naturaleza de su trabajo y de su puesto de trabajo, así va a ser su agenda, ¿verdad? Cuatro actividades nada más, ¿sí? Y luego regresamos acá, compartimos y luego vamos a las interviews. Y luego vamos a las entrevistas. Then I'm going to transfer you to the breakout rooms and here we go. Mm -hmm. Let me see. One, two. Okay, class, I'm going to send you the invitation right now, okay? Here we go. Okay, go to your groups and write your own, okay? Later you share. Join your groups, please. Even though you are a listener, you need to join your groups. Aunque sea oyente, tiene que unirse a los equipos. Si no, no le cuenta la asistencia en estos minutitos. Okay. I need Elmer Danilo y Team One. Okay. Wendy, I need you in Team One. Jenny, I need you in Team Number One. Xiomara, I need you in Team Number Three. And Jonathan, I need you in team number three, please. Luciana, go to team number four. Luciana, su invitación es para el equipo cuatro. 
Únase, por favor, Luciana. No le oigo, Luciana. Active el micrófono, por favor. Me llegó la invitación y toqué allí, pero me regresó acá de nuevo. Vaya, la voy a transferir al equipo, a un equipo y luego la regreso a este, ¿le parece? Bien, okay. la voy a redireccionar al equipo 3. En este momento, en este momento, vea la invitación. Jenny and Xiomara, I need you in your groups. Al chat. El chat voy a pegar la mía. Yeah. <coughs> okay, class in this team, you are Cindy, Noé, and Luciana. Okay, everyone working individually. And if you have any doubt, you may make you can make some consultations to your partners. Okay, maybe they, maybe they can help you or you ask. <laughs> Fátima. No sé cómo digamos. Ajá. Lo que voy a hacer y a la hora, no. Tell me your question or doubt. De regreso. No se escribe ahí review porque review es repasar. Usted repasa las compras. Sí, es prácticamente revisarla. Usted las revisa, pero no las repasa. Entonces es verify, check. Pero una, una de ustedes me tenía una pregunta. ¿Qué me iban a preguntar? Antes? Ah, teacher, teacher. Si son cuatro por cada uno. Sí, cada o, quien. O en, o en no, total hacemos cuatro. En no, grupo. las suyas son cuatro, las de Luciana cuatro y las de Noé cuatro. Por eso está el espacio amplio. Solo eso lo de ustedes, ¿verdad? Y van a ver que las actividades son diferentes, ¿de acuerdo? Porque luego vamos a pasar al salón principal y después regresamos para hacer las entrevistas, ¿sí? Ok, okay muy bien, pero primero tienen que generar para que tenga suficiente material, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Solo es el primer cuadrito que van a completar, ¿sí? Ok. Sí. Echar una pregunta donde se dice este, when, eh, ahí ponemos la acción, ¿verdad? Digamos, visito la farmacia. Es la actividad y la y cuándo la va a realizar. Por ejemplo, yo acá atenda videoconference Monday, porque es Monday. el lunes. Porque si no pone la actividad, que es lo que, ¿dónde va? ¿Cómo se va a recordar lo que escribió? ¿Sí? La actividad. Ah, okay. Entonces, la actividad y cuándo, ¿verdad? ¿Qué día? What time, la hora, where, donde se va a realizar esa actividad, el lugar. Ok. O sea, que siempre Yo tiene sí. que ir ese, el día que se va a realizar, ¿verdad? Correcto. Cuatro pero con, con, los, con los oficios tuyos, tú con los oficios tuyos y yo con los oficios míos. Cada quien, no, no, cada quien hace su cuadro, sus actividades. O los vamos a ah, cada, cada, No. ¿A cada, quien? cada quien hace lo suyo, por eso hay suficiente espacio, porque luego en la eh, segunda etapa... Perdón, escucho cortado. En la segunda parte van a hacer entrevistas, ¿sí? Pero ya cada quien debe tener suficiente material. Por eso les dije, por lo menos cuatro actividades, four activities. ¿Sí? Pero cada quien con lo suyo. Porque cuántas actividades tienen que hacer cada día. 
y durante la semana, imagínense, entonces pueden poner uh, one activity on Monday, one activity that you do on Tuesday, Thursday, and Friday, for example. If you work on Saturday, you can add one on Saturday. ¿sí? Pero tiene que ser específico, ¿verdad? En el sentido de completar como lo requerido, la actividad y cuando. In my case, I wrote, for example, attend a video conference Monday. What time? 8 a.m. Where? Meeting room. La actividad y cuándo se va a realizar. A qué hora y dónde se va a realizar. ¿Okay? Cada quien escribe lo suyo. No es a completar entre todos, no, individualmente. Ok. Ok. Okay. ¿Cuántas había que hacer? Cinco. Cuatro. Four. Ah, bueno. Each of you. Cada uno de ustedes cuatro, ¿verdad? En el, en el espacio requerido. Y sí que contestando las preguntas, ¿verdad? For example, here, as I showed you. When, in this space, you write the name of the activity and when. In my example was, attend a video conference Monday. What time? 8 a.m. Where? Meeting room. ¿Sí? Para que nos recordemos okay. cuál era la actividad que se va a, hacer, a desarrollar. ¿Ok? Ok. Hay que hacer el cuadro. Hello. Hay que hacer el cuadro. El, el cuadro está en el, en, el, en el handout, en el folleto, en el manual. Ah, ok, pero no tengo es, acceso ahorita a eso. Está en el manual, justo ya hasta page 27, en la página no me, 27. No me lo leo el PDF. En mi caso también es attend a video conference. Sí, ya, ya, yeah, it can be. Okay, pero Jesús, make sure that you complete the information, pero asegúrese de que ha completado la información, ¿verdad? Uh, por ejemplo, yo le he puesto aquí, este, uh -huh. attend the, ¿cómo era? The video conference on Monday to Friday at 8 p.m. in... Uh, Classroom. Okay. Uh, from Monday to Friday. Uh -huh. from, from Monday to Friday at 8 p.m. Uh, mm -hmm. in the classroom. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes. Teacher. Okay. Teacher. Selvis. Eh, yo he hecho una ahorita attending meeting on Monday at 10 AM in communal house. No es videoconferencia porque no, no tengo este tipo de. Por eso, de pero usted, correcto, pero las tiene presenciales en físico. Entonces sí, sería sí. attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Hello, Miss Omar Vanessa. Welcome. Okay, and Harvey and Vladimir is also here and Miss Xiomara Vanessa, okay? In a couple of minutes, we're going to get back to the main session room so we can show some examples and later on, you are going to interview some partners, okay? Y luego van a entrevistar a algunos compañeros, ¿sí? Pero asegúrense de que todos tengan sus cuatro eventos por lo menos. Si pueden tener más, it's better. Es mejor. Okay. Bye. See you.
¿Cómo se dice bodega? Warehouse. 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 W A R E House. W A R E Warehouse. Puedo decir, I organize the warehouse on Saturday. Mm -hmm. Sí. Yes. Sí. Ah, okay. okay. Organize the warehouse. The warehouse. Saturday. ¿A qué hora? What time? Uh, eight. Eight a.m. Eight a.m. Where? ¿Dónde? Mm -hmm. In the warehouse. No, pues sí, pero ¿dónde está esa warehouse? ¿Está en la oficina o dónde? Porque, a veces, la, porque a veces las warehouses in las tienen office. en otro lugar, ¿sí? In the office, ok. I attend to the, to the result of the chemical the analysis. Chemical. No, pero attend, ¿qué quiere decir con attend? Chemical. No, eh, ¿qué quiere decir con attend? Attend. Yo voy a a los resultados químicos uh, prácticamente eh, asisto en, lo, en los en la entrega de resultados ah entonces no es attend porque attend en es... inglés significa eh, asistir pero a un lugar y usted ayuda a distribuir uh -huh. los resultados verdad ¿Sí? Mm, es, sí. Eso es lo que usted hace, ayuda a entregar los resultados químicos, ¿verdad? Eh, los, bueno, yo los pido. ¿Usted qué es lo que hace, dice? Los, los solicito. Ah, entonces, yo... a ask. Ask. Ask, sí. Ay, ¿Cómo se dice el verbo? Así como ask a question, I, permítame. I, I... Es pedir, solicitar o request. Request. Sería ask. Ok. Ay, permítame. Ask. I ask for the chemical reports, bla, bla, bla. Ok. Ask uh, for, solicitar o pedir los resultados químicos, ¿verdad? Sí. When, what time, and where, y dónde. Ok, gracias. Ok, my pleasure. Resulta. Your finish class or group partners. Harvin, you finish. Harvin, are you done? Harvin, Harvin, are you here? Can you listen to us? Harvin, no puede escuchar. Parece que Harvin está ausente. Y Miss Xiomara, are you done? Miss Vanessa, Xiomara Vanessa, también está ausente. Selvis. Selvis. No, no ah, ok. Selvis is working. And Miss Carla y Dari. Hello, good to see you. ¿Cómo vamos con las oraciones? ¿Sí sabe lo que estamos haciendo, Carly? No, teacher, de hecho me acabo de Ok. Sí, así estaba viendo que, ajá, que ha tenido ahí problemita con la conexión. Vaya, estamos, le explico. Esto lo hace rápido usted. We are here at page 27. You are going to write about something you have to or need to do these days. 
you have to complete this table. When my example was attend a video conference Monday, porque el lunes tengo que hacer esta actividad o necesito hacer esta actividad. What time? 8 a.m. Where? In the meeting room. ¿Verdad? Esta actividad se realizará en este lugar el día lunes at 8 a.m. ¿Sí? Y así, I need, I need you to write four or five events that you have to do uh, in these days at work. Yeah, and that's it. Y eso es. Ok, Carla. Ok, see you later. Bye. Bye. Eh, Luciana, did you finish? Finish, Luciana. Hello. No, no he terminado. Ok. Tres minutos más para que termine, chicos. Ok. Eh, 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 what time? Eight o'clock. Eh, ¿Dónde? Sería where? In the house, my boss. En la casa de, en la casa de mi jefe. In the house, in the house, my boss. Así tengo esa, esa completa ahorita. Fátima. Yo sería, bueno, una de las vías. Sería. Oiga, no tiene que completar ningún cuadro todavía. Solo eh, no. de ustedes. So, sí, solo el primero. Bien. Solo el primero. Pero sí, es, es el, de, el de cada quien. Es decir, van a escribir cuatro o cinco eventos, pero de cada sí. quien. Yo tres he puesto. Ah, no hay que compartirlos. Ajá. Todavía no. Porque, ah, todavía no. No, porque es que esa va a ser entrevista que le van a hacer a sus compañeros. Ah, es que eh, no, nosotros lo que estamos es... haciendo es por lo menos ver la estructura. ¿cómo ah, va. Ajá, Va, entonces sí, está bien, porque puede ser que para la entrevista les toquen parejas. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? las que yo las que yo tengo no coinciden con las de Wendy ni con las de Fátima, solamente mm. queríamos ver mm -hmm. la estructura, cómo nos había quedado. Ah, mm -hmm. vaya, perfecto, entonces, porque Ajá. recuerden que como cada quien tiene diferentes puestos de trabajo, ¿verdad? Así entonces es. la idea es compartir eso, ¿sí? Correcto. Ok. Ok, okay gracias. Thank you, Miss. Sí. Ok, my pleasure. Continue then. Bye. So yo sería. Eh, I went. Le he puesto. I reket to the visit, the visit of Friday. Eh, what time? Two, two o'clock. We were in work. En trabajo. En el trabajo. En el uh -huh. the, the work. En el trabajo. Mm -hmm. Hello, Guillermo Isaí. Guillermo Isaí y sus compañeros. Hola, hola. hola estamos ya. ¿Solo usted está en la reunión? ¿Y sus compañeros? Eh, ya, es que ya, ya terminamos las cuatro actividades. Creo que. Sí, pero donde están ellos no tienen que salirse del, del grupo. Ah, que ya salieron. Sí. Ya las tenían listas, dijeron, pero. Sí, pero no tienen por qué salirse. Permítame, vamos a ver. Y Dari. Permítame que le estoy contentando a esta chica. Me está de duelo, me dice Carla. Pues sí, entonces estos chicos, ay, ya casi es la hora, pero hay otros que están todavía con problemas de conexión, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar entonces. Okay, here we go. Thank you, Guillermo Isai.
Recuerden que aunque ustedes hayan terminado la actividad, no tienen que salirse de los grupos porque como la plataforma lo asignó al grupo, si usted se regresa para acá, pierde los minutos que se regresa para acá, ¿verdad? En la asistencia. Ok, let's wait for the others. I expect that all of you have finished and accomplished the activity. Espero que todos hayan completado la actividad. Vamos a esperar unos segundos while the others return. Mientras regresan los demás compañeros. Pues regresemos, no teacher. <risa> no, porque la plataforma los va a traer a los que están todavía. No, sí. no, cuando termina usted la actividad, está en el breakout room y se regresa solito para acá, sin que la plataforma lo regrese o le mande el mensaje. Ya Entonces, lo había mandado el mensaje. Ajá, no, le digo en general, ¿verdad? Ah, ya. Hay que esperarse ah. porque como la plataforma lo tiene asignado en el breakout room. Uh -huh. okay. okay, here we go. Mm. Let's see. I would like to listen to some of your examples. For example, Elmer Danilo Rivas Carranza. Share okay. with the class two of your events. Two of your events. Comparta dos de sus eventos. Okay, este number one. Eh, eh, ¿Dónde, Juan? Checklist of clients Saturday. Eh, what time? La hora. Eight o'clock. ¿Dónde? In the house, my boss. The number one. Number two. Juan, recover accounts on Friday. What time? Four o'clock. Where? Appointment. Appointment with client on Monday. Sí, pero where es el lugar. Ah, perdón, sorry, teacher. Sorry. Uh -huh. Sorry, es la parte del otro. Sería uh, uh -huh. where and the client's house. The client's at houses. The, at the uh -huh. client house. Very well. Okay, thank you so much. Now I'm going to thank ask, you. let me see, Joannis, Jesus Joannis, share one of your activities with the partners in general. Okay, teacher, I need to, uh, I need to do a meeting at uh, 30 in the meeting room. I uh, no, sorry, I need a meeting on Wednesday, 30 and the meeting room. Okay, very well. Um, I need to sign checks Tuesday night 20 and treasuries, treasuries, or treasuries. Wow. I need to bet, I need to verify purchase on Monday 8, 10 and pro procurement unit. Um, I need to call clients on Friday, 2.30 in the city hall. That's it, teacher. Very well, thank you so much. Very well done. And those are two examples. Now let's go over the second part. Because you were very anxious to go over the completion of the next table, but this is an interview. And here I'm going to try to explain uh, about the instructions. Okay, here, per work. If you notice here, you have your list and your classmates list. Write activities you have to do or need to do in your job. Then interview two, two classmates and write the activities they have to do or need to do. So over here, class, you're going to transfer, first of all, you are going to write here the list of activities that you have to do, for example, I would say, uh, let's imagine this is my case, for example, attend a meeting, okay? Another one could be um, teach classes. Okay, another one could be uh, design evaluations 
to tell you an example, okay? Uh, but if you wrote five, you have five here. And my partners in my team, for example, let's imagine it is Cindy, okay? Cindy, tell me the activities you have to do or need to do in your job these days. And then Cindy tells me, mm, I have to answer the phone, for example. This is just an example, okay? What else, Cindy? Uh, I have to uh, check emails. Yeah, and so on. But this is Cindy. And then when I am done with Cindy, let's imagine that uh, Luciana is my other classmate. So Luciana, Luciana, tell me the activities that you have to do or need to do in your job these days. And then Luciana tells me, well, I have to, for example, I have to um, supervise the employees. This is an example, okay? And then I continue with the other activities that Luciana has written over here, but now in here you are going to write isolated only the activities you have to do. Acá de forma aislada van a extraer de acá las actividades que tiene que hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Comprendimos acá solo las actividades que tienen que hacer en estos días, ¿sí? Y acá la de sus compañeros, pero primero entrevistas a uno y luego entrevista al otro, ¿sí? Uh -huh. Acá dice with four class y luego las va a compartir con cuatro compañeros. Las vamos a compartir en el main session room. Comprendimos la actividad, ¿sí? Primero escribe acá las suyas, las mías que las traigo de acá. Si quiere escribir más actividades que tiene que hacer estos días, mejor, porque luego le va a preguntar. Es decir, Explain yo escribo acá. Acá escribe usted solo las actividades que tiene que hacer en estos días, ¿verdad? Y luego va a entrevistar a sus compañeros. En el caso hipotético, yo escribí Cindy a Luciana y las entrevisté y me imaginé que ellas me contestaban esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego usted Va a entrevistar a Cindy, entrevistará a Joannis, imaginémonos, y a Luciana. Todos deben tener acá las actividades de los otros compañeros y acá las suyas, las propias, ¿sí? ¿Comprendimos? Hola. Yes. Eh, yes, ok. Yes, 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 ok. De todos modos, yo siempre les monitoreo. Acá vamos, todos participando. Veamos cómo están los equipos. Okay, here we go. Permítanme, vamos a verificar más. Okay, perfect. I'm going to send you the invitation right now. Le voy a enviar la invitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, teacher. Ok. Listo, pues, en este momento para que no se queden ahí a ah, no vi la invitación. One, two, three. En este momento le llegó. Por ejemplo, Omar. Ay, está ingresando en este momento. Lo voy a asignar a un equipo manual porque... Okay, let me see. Omar, Omar, su invitación se le envió para el equipo 5. Omar, me escucha. ¿Y usted, el ver Danilo, por qué no se ha unido al equipo 3? Danilo. Ok. Noé, vaya hacia su equipo. Luciana, ¿qué pasó? Jenny y Carla. Luciana, vaya hacia sus equipos. 
Luciana. Luciana, la necesito en su equipo. Hello, over here. Carla, me parece que no está disponible, está de duelo. Selvis, are you here? Selvis. Hello, Selvis. Hello, teacher. Vaya, Selvis, lo voy a transferir a otro equipo porque está solo con Carla y ella está en un funeral. Ok, entonces lo voy a asignar a un equipo. Lo voy a asignar. Me envío la invitación, Selvis. Eh, una C al equipo, number, veamos, number three, al equipo número tres, Selvis. Right now. Y a Carlita la vamos a transferir al equipo uno. Carla la voy a enviar al equipo uno. Se una, por favor. Please. Um, you? My activities in, in the world. Number one, check email. Number two, review the documents. Number three, Organize the workout. Y me faltan los Yo así le entendí que teníamos que poner sí. nuestro ¿Cuál era diario? Visitar a, asistir a reuniones y cuál era visitar a farmacias. A farmacias. Sí. No, visitar. Red Sketch. Visit Pharmacy in Red Sketch. De visitas. De visitas. O sea, reprogramación de visitas. Esas son las únicas tres que yo he puesto. Dijo que teníamos que compartir. Sus listos. Ustedes me van a compartir sus listos con, con los compañeros. Voy a dictarle las mías si quiere. Vale, usted es Fátima, ¿va? Sí. Espérenme, Fátima. ¿Va? Check the inventory. ¿Me dijo, perdón? Check the inventory. Uh -huh. Check the inventory. Sí. Ajá. No sé si está bien. General Clean. General. Ah, limpieza general, quiero decir. Espérenme, quiero ver. Ahí tengo una duda. Cuando eran las dos, ¿qué dijo? General, general cleaning, dijo una. Ah, pero en el Google aparece como spring cleaning. Cleaning, general. Sí. Chat emails. 
Ajá. Review documents. corto, ¿verdad? Como no es mucho lo que tengo, o sea, no es mucho lo que, que tengo que hacer, digámoslo así, entonces va a, ser cort, va a ser cortito, o sea, sí son varias cosas que tengo que hacer, pero en teoría, digamos que es una, medul, una medular, ¿verdad? lo más importante, lo que tengo que hacer, eh, llegar a la oficina, este, nos reuniremos con el jefe. En inglés, en inglés. Get este, to the office, get to the sí. office, meeting with bueno, the boss. Yo le puse, I have to be in the office this Wednesday and I need to talk with my team leader for give the report. Prácticamente eso. Sería. Um, give a report to the team leader, yes. Ok, give up. A esa parte me la comí. Give a report to the team okay. leaders. Ok, sí. like this. Okay, you said it, but, but more specific, probably like this. Give, because that is the purpose of your meeting, right? Of talking. Give. Give up. up. Give a. Give. Ay. What's happening over here? Okay. Give, not only give a report to the, with to the team leader. Leader. To the team leader. Because give a report, porque si usted dice give up, eso es give up. Esto es renunciar. Renunciar, echar a pique, sí. Entonces uh, es give up. Give a, no give up. Give a okay. report. Give a report. Give a report. No give up. Okay? Porque give up is different. Okay. Has a different meaning. Ok. Give, give up. Give a report. Uh -huh. Pero como aquí ya puse team leader, le puedo poner... Por eso, a, no, no, es give lo, a lo... Uh -huh. Give sí, a report to the team leader porque es más directo. Porque usted dice, I have to talk to the team leader to give a report. Entonces, eso de hablar es como una reunioncita, ¿verdad? Porque le va a entregar el documento. Y es, no es. Yeah. Um, if you please give a report uh, over time and to boss. Give a report. My boss. Give to a boss. report. Give a report. With a report. Uh, about overtime. my about my overtime to the boss. About. Ajá, uh cerca -huh. de mi tiempo No, no, el tiempo extra de de, de equipo de mantenimiento. Ah, 
about the report. No, about, give, give give a report of the overtime of the overtime of the staff del equipo, see? ¿sí? Of the staff of the staff of the staff. Yeah. Okay. Okay. Entonces, teacher, uh, about aquí sería eh, I I need in vez de poner I need to talk with my team leader, este tendría que ponerle este I need to I need to be in the mid in the mid 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 meeting room. Ajá. ¿verdad? Esa podría ser otra actividad también. Okay. Um, por ejemplo, okay. no sé, por update monthly budget. Yes. Actual, prácticamente actualizar el presupuesto mensual. To update the, update. Uh, the monthly purchase. Update the monthly purchase. Budget, so, no, budget, budget, sorry, budget. Budget, ah, budget. ya me iba supuesto. a no, I'm sorry. todas las planillas yeah. del, del trabajo. I know, <laughs> <laughs> because too many things that students ask. <laughs> okay. Um, carry out work hours. Okay. Um, a schedule, schedule, schedule. Maintenance, 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 uh, inter, no sé si, si se dice, eh, entrevistar, entrevistar, interview, in, interview an electrician, interview an electrician, yes, um, solo eso, ok, that's all, in your team you have uh, Omar, we have uh, Noé, Luciana, Josué, and Jonathan. Okay. Right. Because remember, you have to interview other partners too. And Luciana, are you available? So you can share your activities with the partners. Para que comparta sus actividades con los compañeros. Bye. I have to start early to my work. Ok. Seven y... Everything is done here. Todos completaron ya sus participaciones. ¿Qué es, teacher? Ok. Uh, in this team, you have Jesus Alarcón, Xiomara Vanessa, Cindy Janet, and Carla Idari. Mm -hmm. Ya yeah. Jesús tiene la información de Cindy and Xiomara. And Xiomara has Cindy and Jesus information. And Cindy has Jesus and Xiomara Vanessa's information. Is that correct? Yes. Okay. It's correct. So remember that the next step is this one, right? But after this one, you may share with the class, with the whole class in the main session room. So probably, Jesus, you're going to read your information and the other partner's information too. Or maybe okay. Stiomara reads her information and Cindy's and Mr. Alarcón's information, okay? Ahí deciden okay. quién va a compartir con el equipo, con todo el grupo, ¿de acuerdo? <coughs> Okay. okay, very well. Bye. Okay. Uh, finish class. Finished? The activity? No, todavía no, teacher. Not yet. Okay. okay, good. Va, 
number three. Ocho I H M. Ocho. Eight AM, not ocho AM. No, eight AM. Ah, eight AM. Excellent. Eight AM. Ah, AM. Activity three. Number three. Hang out, hang out, receive at nine AM on Monday. En, decime en español para interpretar repartir, el inglés. Repartir recibos a las 9 a.m. el lunes. Repartir, repartir recibos a las 9 a.m. Repartir recibos a las 9 a.m. Que no es deliver. Deliver the bills. Uh, ya Porque sí lo puse. Son recibos, deliver the bills. Delivery uh, the bills. Deliver the bills. Uh -huh. Uh -huh. Deliver. Ah, pues yo me... De... De... De biles. Bill, bill o biles. De bills. 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 De recibos. Bills de recibos. Yes. De libros de bills. Una, así rapidito, teacher, una pregunta. Eh, bills decimos recibos. Y yes. había antes, había antes en los buses que decían ticket. Es ticket, es boleto. Así es, correcto. Ah, ok. Uh -huh. Y bien son recibos. Ajá. Uh -huh. Ok. Una vez me la pusieron difícil en un trabajo que tenía, me decían uh -huh. invoice, invoice. Y Esas son facturas. Fa facturas, ahí estábamos uh -huh. facturas, entregamos facturas comerciales y factura a consumidor final. Este, final. Uh -huh. Entonces me decía el cliente, este, please, este. Give me the invoice. What? Sí. Y siempre me decía eso porque él le hablaba inglés, venía a Estados Unidos. Uh -huh. Llegaba a esa ferretería y todo el tiempo me decía eso, que le regalaba la factura. Ajá, y yo decía, invoice, yeah. invoice, que es invoice, decía. <risa> The dictionary. <risa> ok. No, Bye. y después me tocó buscar. Ajá. Sigamos yeah, that's este. It, that's it. Continue, please. Thank, okay, thank, you, thank you, teacher. My pleasure. Va, hoy este, el, de ahí sería el del viernes, ¿verdad? Otra actividad. Pero eso, este, como les repito, es este, en otro cuadro. Entonces aquí, solo una este, descripción general, por esa razón no le puse este, hora. Uh -huh. Uh -huh. No y sé ahora si... hay que entrevistarnos unos con otros, creo. Sí, este, uh, le tocaría a Noé o José, no sé si está listo, o Jonathan, que nos comparta. No, Eurellana. Hello, Omar. Um, yes. Ready. Um, repeat an um, interview with an um, electrician. Update monthly budget. Schedule uh, maintenance. Um, carry out work hours. Y la the first Give, our, give a, a report about uh, on Everton on how the stuff. And you, Luciana? Este, Luciana, ella nos compartió, no, no, no sé si... Que los otros escuchar. creo que no están. Sí, yo más que todo para seguir por ahí. Mm. Ok, este. Bueno, los demás creo que están solo de oyente. ¿no? Si no practiquemos siempre nosotros, nosotros tres. Ya. Bueno, este. Comienzo eh, nuevamente yo, Luciana, después sigue sí, usted y posteriormente Noé, ¿verdad? I have to be in the office this Wednesday and I need to be eh, in...
Ready, girls? Yes. Listas y listos para compartir. Yes. Okay, okay, great. Yes. So let's get back to the main session room. Okay. okay. Let's wait for the other partners to return. And now listen, in each team, you have to choose one representative. That representative is going to read his or her activities and the other partner's activities, okay? You decide who's going to share with the whole class. Let's see in team number one. We have Cindy, uh, Jesus Salarcón, Carla, Xiomara, and Jenny. Who is going to be the representative reading his or her information and the partner's information? ¿Quién va a representar a ese equipo? Leyendo sus eh, actividades y las actividades de los compañeros y compañeras. In team number one, do I have uh, somebody from team number one? Tengo alguien del equipo uno. Cindy, Jesús Alarcón, Yomara, and Jenny. Okay, so Jesús, Mr. Alarcón, sí, you're eh, going to be, okay? Me, me obligaron, pero aquí estamos. <laughs> <laughs> because you were the only boy in the group. Okay. <laughs> He's the victim. Yeah, he's the victim. Oh, poor, poor little thing. Poor little thing. Okay. Mr. Alarcón, be here, please. My activities is attend meeting, uh, attend classroom, organize work, call clients, prepare report, and check email. And your partner's activities, Jesus Alarcón? Uh, the Cindy activities is uh, check email, review documents, organize warehouse, and attend meeting. Only four. Uh, um, Xiomara activity is attend meeting, take call, uh, write report, and assist to boss. I finish. Okay, thank you so much. Very well done. And now I have to point something. When we say, for example, the possessive, the possessive case. When we say, mm, Cindy's, Cindy's activities, for example. Uh, okay. Cindy's, okay. This is in general for everybody. Or when we say um, Jenny's obligations. Yeah. Okay. Okay. And then Thanks. somebody else, let's imagine Elmer's activities or obligations. Uy, obligations. 
Yeah, this is the possessive case. The name okay. of the person on apostrophe and an S. Yeah, is that okay? Thanks. Okay, Thanks. my pleasure. Thanks. Now, congratulations, very well done. I appreciate your participation. And now, in team number two, we have Fatima, Guillermo Isai, eh, Joannis Alas, and Wendy Janet. The representative in that team. Hello. Fatima. Okay, Miss Fatima, thank you. Fatima, where are you? Are you here, Fatima? Let me see. No. Sí, sí, sí. Ah, yeah, she's here. Okay, Fatima. My list is check the inventory, spring cleaning, y attend the meeting. When this attend the meeting, visit pharmacy, y schedule the visit. Jesus, this client, review person and go to the meeting. Guillermo, visit customer, attend the meeting, and send a schedule of activity. Only. <laughs> That's all. Okay. Thank you for sharing. And now let's move to the next team. In the next team, we have the following participants. Elmer Danilo, Harvin, Vladimir, Rosibel, and Selvis. The representative in that team. Is it I, teacher? Okay, of course. Go ahead. Uh, uh, only only one participant is uh, with and me. And you. Really? Uh -huh. With me? The others uh, listeners. Uh -huh. Okay, good. Thank you for clarifying. Este, service oblig, no, perdón, service activities. Okay. Number, number, activities number one. Distribute word at 5 a.m. Mm -hmm. Number activity number three, number two. Check amount of water on the on the tank eight o'clock. Activity number three. Delivery the bills. Deliver the bills. Okay. Yes. And that's it. Thank you so much because Thank you were is. only two in the team. Very well, well, well. And now class let's listen to the next participant in the next team we have Jonathan Luciana Noé okay the representative is is anybody in, from that team over here Jonathan Luciana Noé nobody Nobody's here. Okay, let's continue. Thank you for the ones who shared with the class, with the whole class. Still driving, Jonathan. Oh my God. Okay, here I share with you, class. Acá les comparto. This is what you were doing in the breakout breakout rooms. Share the activities you have with four classmates or the whole class. We did it in the breakout rooms and now we did the second part with the whole class, with the complete class, okay, in the main session room. Now we move to, now that you have expressed your obligations at work, we're going to use ordinal numbers and you are going to organize activities by date of events. The first question for you guys is this. Do you mark your events in your calendar? 
Do you attend your events? Now the question is for everybody. Class, I ask you and tell me, yes, I do or no, I don't, please. Do you mark the events in your calendar, the one that we have on the, on the desk or in the agenda in your cell phone? Do you mark your events? Marcan ahí los eventos que tienen que, que asistir o que desarrollar? Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Okay. No, I don't. Okay, thank you. That's pretty interesting. And now, the second question. Do you attend those events? Asisten a esos eventos? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do, teacher. Okay, now, another question. And it is not in the manual. If you don't mark them, in the agenda or in the calendar, how do you remember that you have that event? ¿Cómo se recuerdan que tienen ese evento? Que tienen que asistir o desarrollar. In my head. Really. A través de, de programaciones. Check, ¿no? check, check este, en, en agenda. La check, check in agenda. In the agenda, the agenda, yeah, but the agenda is also a calendar, yeah, because it is yes, paid by the organizer. Programming them. Ah, mm -hmm. okay. <laughs> now we are going to discuss this. And the next activity goes like this, class. Now that you have answered that. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. And we have Adele and Susan. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th, okay? Now I'm going to ask two volunteers to read this conversation. Boy and girl, boys or girls. I. Yes, okay, thank you so much, Fatima. <clears throat> and, um, okay, I have uh, Fatima and Elmer, yes? Okay. Okay, begin. Ade, uh, Elmer, please check my agenda. When is the meeting? With the consultant on Monday, November 2020, 22nd, 2020, no, 22nd, 22nd. Mm -hmm. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very second. well, excellent, very well. Thank you so much. I had two more participants, right? One was Luciana. Tuve otros dos participantes, ¿verdad? Luciana era una. ¿Y quién era el otro chico? Hello. Luciana, you are going to participate this time. And I need one boy to help Luciana. Yes. Okay. ¿Y quién es el compañero que va a auxiliar a Luciana? Guillermo. Okay, Guillermo, please, let's begin. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? And on Monday, November 22nd. What about conferences by the Mexican representatives? It's it's on Friday the twenty six. Twenty six. Very well. Excellent. 26. Thanks for your participation, boys and girls. And now we are working at page twenty eight. Now listen. I'm going to call your names because it is exactly the time to check your second attendance. When we finish 
the situation with the agenda, then you're going to be transferred to practice the conversation, but I'm going to tell you some instructions. So, uh, Miss Cindy, Janet. Present teacher. Thank you. Uh, Douglas Arnoldo, absent. Elmer Danilo. Present teacher. Thank you. Fatima, Miss Fatima. Present. Thank you, Miss Fatima. Guillermo Alex is absent today. Guillermo Isaí. Present teacher. Thank you, Guillermo Isaí. Harding. Harding. Hello, Harding, are you here? Okay. Jesus Ernesto. Jesus Present, Ernesto. Teacher. Thank you, Jesus Ernesto. Joannis, Jesus Joannis. Present teacher. Great, thank you. Jonathan. Jonathan. Present. Thank you. Josue Ulises. Josue Ulises, are you here? I see you, but Carla, thank you, Josue. Via chat, you are answering. Carla, okay. Luciana, 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 okay. Present. Thank you, Noé. No, eh? Present teacher. Thank you. Omar. Present teacher. Present. Thank you, Omar. Thank you. Rigoberto is absent. Rosibel. Rosy. Rosibel is absent. Okay, you are here. Thank you. Next one, Selvis. Present teacher. Okay, Mr. Selvis. Thank you. Xiomara. Present. Thank you. Jenny. Jenny is a listener. Rafael is absent. And Wendy? Present, teacher. Thank you so much. Okay, class, listen. Now the practice goes like this. If you notice here in conversation, okay, in conversation at page 28, we have two participants, Susan and Adele. Let's forget about Adele. You are going to practice this conversation, but you use your real information, your real names. And here you are going to replace this information. For example, okay, Adele, uh, let's see. Rosibel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On here, on Wednesday, Uy. okay, here. Uh, que me está tomando la, présteme la. Okay, thank you. Veamos hoy sí. Eh, quien haya tomado la función del compartir pantalla, me la deja, por favor, compartir a mí. Okay. On Monday, no, todavía no, no me dejan compartir. Necesito, me permitan compartir. Ok. Para mostrarles lo que tienen que sustituir, ¿verdad? Ok, for example, no me dejan compartir. <laughs> Porque no, hay alguien que, que se ha quedado anclado y no me deja compartir. Entonces, you are going to replace the names of these people by your real names. And you are going to replace the day, van a sustituir el día, el mes y la fecha. La completa fecha me van a sustituir. Recuerden que siempre decimos on porque es un día de la semana. The months of the year and the date. Van a sustituir el, la fecha con el eh, mes del año. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, blah, blah, blah. 
You may say it's on Saturday, the, okay, the seven things, siguiendo un orden, porque si primero tenemos 22, acá tenemos 26. Si acá tenemos 15, acá tendremos 16. If you have here series, here series first. Pero depende del mes, porque febrero no me van a decir, uh, it's on Monday, February 28, 29. En el año bisiesto, digamos, 29. Y acá me van a decir que es en el 30 de febrero. No existe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces acá, miren, you have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. ¿Sí? Ok. So you replace the date and your names. Is it clear? Comprendimos yes. la actividad. Ok. It's clear. Now, It's clear. Ok, great. Now let's move to the breakout rooms and everybody participating. I'm sending the invitation right now. Ok, there you go. Josué and Omar, I'm going to assign you to the groups because you were out. Porque se quedaron fuera en el grupo anterior. Veamos cómo. Ok, uh, Omar, go to group number five, please. Los demás integrantes a sus equipos. Join your groups because it's almost time. Wendy goes to group number two. Wendy, go to group number two, please. I sent you the invitation. Ya le envié la invitación. Ay, que Wendy está con dos dispositivos. Okay, Wendy, join your group. Josué, I need you to join your group. Jonathan, go to your group. Jenny. Guillermo Isaí, please go to your group. Guillermo Isaí, I need you in your group. Okay, and Jonathan, I need you in your group too, okay? Bye. Uh, Cindy, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On, on Saturday, October. And Monday, October. Oh, Monday. Oh, to October. Eri. Ocho. Mañana. Mañana. Hey. Ah. By este teacher. Tengo una. Yes, Omar. Tengo una duda porque cuando yo regresé. Solo alcancé a escuchar de que decía que no vayamos a poner un febrero 29, ¿verdad? Ajá, y después un febrero 30 porque no existe. Ajá, vaya, no sé. Acá usted aquí, puede este... seleccionar el mes, ¿verdad? From January to December. Acá les dan los meses. Y lo, el día de la semana lo puede sustituir y la fecha también, pero utilizando los números cardinales, así como se las escribo yo en la fecha, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, sí, eso es. Este, vamos a hacer ese mismo diálogo. Sí, o... pero usando sus nombres. Y van a cambiar esta misma conversación como base, utilizando sus nombres y cambiando las fechas. Eso nada más. Ok. Uh, ok, teacher. Thank you. Ok, yes, Elvis. Uh, Omar. Estaba con Elmer, pero me redirigió a esta sala. Sí, porque es que como aquí habían cuatro, tres personas, ¿verdad? Permítame, quiero ver cuántos hay en el grupo de Elmer. Solo él. Ah, usted quiere. Elmer, no, Elmer está con Harding y con Pero Rosibel. Ah, entonces lo voy a enviar para allá. Ok, Servis está, está en, en el equipo 3. Ok, ah, sí. 
Okay, go to group number three then. Vayas al equipo tres. Ok, ¿están claras las, las indicaciones, chicos, para que practiquen? ¿Ya? Sí, ok. Ok, Muy bye. Sí, teacher. Bye. Bye, you. bye. Estamos en otro lado. Pero no, pero no va a estar perdido porque hoy le toca a Selby quedarse con la teacher después de la clase. <risa> para ubicarlo. Este, teacher, Ajá, este, me quedé sin la pantalla de la conversación para hacer ahorita la... la práctica. Vaya, si gusta, se la, se, acá y le toma screenshot. Ah, perfecto, ahorita, ahorita. Permítame. Ahorita se la tomo. Ya está, teacher. Ok. Va a ir a mandar al grupo por si alguien la usa. Ajá. Eh, Selvi, recuerde, se va a quedar conmigo un ratito, ok. Ok. Ok, vaya, son testigos y queden la grabación. Que, sí, ya está. Eh, ok, ya. Está. ya. Sí, está dijo, ya. Ya. Él dijo, ok. okay. Yeah. Let's uh, practice, ok. Ok. Bye. Vaya, Selby, solo. Ya terminamos, Ticha. Who did you practice with, Jesus? ¿Con quién practicó Jesús? Con Cindy y con Xiomara. ¿Intercambiaron roles? ¿También? Sí, sí. Vaya, me gustaría escucharlo una vez. <risa> uh -huh. ¿Con quién va a practicar Jesús? ¿Con Xiomara o con Cindy? Con Cindy. Ok. Hello, Cindy. Cindy. No, no, no. Okay. okay. Thank you. Please practice with Jesus. Okay. Uh, Jesus, please check my agenda. What is the meeting with the consultant? On Friday, March 13. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Wednesday, the 20th. Okay. Okay, uh, Cindy, please check, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Wednesday, October 1st. What about the conference with the Mexican representative? It's it's um Monday fourteen. The fourteen. Okay. Thanks. Congratulations, very well done. Now Thank I am too. I can witness that you did it. Ahora sí puedo testificar que lo hicieron. You did it pretty good. Okay, because sometimes when it is almost time to go. In the main session room, not everybody has the opportunity to share, right? Porque okay. cuando ya es casi la hora de retirarnos, eh, no todos tienen la oportunidad de participar. Y ya no, todo, no a todos los puedo escuchar, ¿de acuerdo? That is why I ask you, okay? And you practice the same conversation with uh, Xiomara, right? Yes? Yes, we practice. Okay, excellent. Now we are going to move to the main session room so we can have the opportunity to, to listen to the others practice, okay? Para escuchar a los demás practicar. Very well. Here we go. Let's get back.
Let's wait for the other partners to return. They are coming back. Very well done class. I was listening to your performance in the breakout rooms. Congrats. And here we have the month of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And then we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And we have first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th or 20th, 21st or 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th or 30th, 31st, yeah? Now class, we are going to um, listen to your partners practice the conversation. Okay, volunteers to practice in front of the class. Two volunteers. Yo, okay. teacher, con el compañero este, Jesús. No sé si okay. quiere Jesús. Okay, Jesús. Okay, teacher, but... pero no. No tengo la, se me va, tenemos un segundo. Ok, now begin. Comenzamos. Jesús, please check in my agenda with is the meeting with the consultant. Ok, ok, bueno, bueno. Mm -hmm. Okay. Um, on Tuesday, October 8th. What about the conference with the Mexico person to TV? It is on it is on Monday the 10th. Finish. Thank you, Jesus. Thank you. Now it's time to listen to Luciana. And your partner is Luciana because she raised her hand. Luciana, yes. your partner, su compañero, compañera, Luciano. No sé quién podría ir de los dos. Estaba Noé no y, y Omar. Noé, no Omar. Está dispuesto, si no, sigo yo. Noé, Noé. Noé, are you here? No, he's not. Ah. And... Ok, Omar. Luciana. No le tengo la mano, si gusta continuar usted. Ok, Luciana. Luciana, please check, me, check ¿Ah? my agen... agenda. My agenda. Sí. When is the meeting? With the consultant on Thursday, March twenty three, twenty third, twenty third, twenty third. Okay, hold it. Continue, uh, Mr. Jesus. Continue, Jesus, and okay. What about the conference with the Mexican representative? Representative. It's on Saturday, 25. 25th. 
25th. 25th, like this, miss. Okay, thank 23rd you, 23rd and 25th. Okay, great. Okay, thank you, teacher. Okay, thank you, 23rd and 25th, okay? 25th. 23rd and 25th. 25th. We use these ordinal numbers for the dates. Para la fecha usamos estos en números ordinales, okay? Okay. Because we have, for example, January 1st, January 2nd, January 3rd, January 4th, January 5th, January 6th, and so on, okay? Primero, segundo, tercer día de cada mes, okay? It is kind of different from the way that we speak in Spanish because we say uh, January 1st, January 2. Y ahí hay discrepancia porque decimos primero de enero, do de enero, yes, and it should be January 2nd. Debería ser el segundo día de enero, okay? So class, it is time for you to go to finish your homework in the platform and the midterm exam if you didn't do it. Es hora de que vayan a terminarme las tareas que me deben en la plataforma y el midterm test si es que no lo han completado, ¿verdad? Hay quienes sí ya lo terminaron. Thank you so much. That's great on you. And I'm going to stay with Selvis for a while. Me voy a quedar con Selvis hoy un ratito. The others, have a good night. Sweet dreams. Sleep well. And see you tomorrow. Okay. Good bye night. bye. See you tomorrow, teacher. Have a good night. Bye bye. Thank you for joining. Mm -hmm. Only Selvis see stays you. with the teacher. Bye bye. See you, see you tomorrow. tomorrow. Teacher. See you tomorrow. Bye bye. Thank you for coming. Bye bye. 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 Okay. Bye bye, Guillermo. Bye bye. Take care. Bye bye, teacher. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye, Jenny Vasquez. Bye, Harvey. Bye, Carla. And bye, Jonathan. Okay. I think that they are stuck. Bye bye, people. Okay. Comenzamos entonces, Selvis, porque estos chicos se han quedado congelados. Veamos, Selvis. Let's practice the conversation. I don't know if you have any doubt about the, the structures. No sé si tiene alguna duda con las estructuras que hemos visto hasta el momento, con las que le puedo ayudar, o practicamos la pronunciación. Ay, pero si me hace el favorcito de turn on your microphone. Turn on your microphone. Oh. Excellent. Okay. Ah, okay. Mira, voy a hacer todo. <laughs> Voy a ser sincero. Uh -huh. eh, me cuesta, me cuesta. Me cuesta uh -huh. entender, eh, formar las oraciones uh -huh. y eh, pronunciarlas. Bien. Fíjense que cuando practicamos la lectura, también practicamos gramática, vocabulario y la estructura de las oraciones a través de la repetición, ¿verdad? Porque primero va sujeto, verbo y predicado. Subject, verb and complement. Igual que en español. Entonces, veamos acá algunos ejemplos en todas las oraciones. Ok, uh, here, esta es una pregunta, ¿verdad? Pero veamos acá, por ejemplo, um, here. Y hoy sí ya puedo marcar, mire, como ya se desconectó quien me tenía bloqueada ahí. Acá veamos, affirmative sentence, simple statement. I need to call some clients and you. Yo necesito llamar a algunos clientes. And you y tú, la misma estructura que en español. Sujeto, verbo. Y complemento, ¿verdad? Uh -huh. Y acá tenemos, and you, es otra eh, pregunta. Y tú, igual que en español, el mismo orden lleva. Lo que quizás le hace falta es vocabulario, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene vocabulario, usted puede practicar el speaking. Mi consejo es, el antes de la clase, dele una leidita al manual. 
para que usted cuando tenga dudas, usted se sienta libre de preguntar. Cuando yo les digo preguntas, dudas, usted pregunte todo lo que quiera, así como hacen algunos de sus compañeros, ¿de acuerdo? No tenga el pena, detalle, porque, porque sus dudas las puede tener otra persona, ¿sí? El detalle es que yo uso teléfono y a veces eh, como que se me congela y no me da acceso al manual. Pero eh, a La lo que me pasa ah. eso, por eso a veces mejor le tomo captura a lo que, Ajá. Ajá, que me muestra. Por ejemplo, ahora, el día de hoy, no pude ingresar al manual todo lo que es las dos horas de, de clase. Porque lo hace a través de un teléfono. Correcto, sí. Ok, bien. Pero igual, le vale, tomo captura y trato de hacer lo mejor que yo puedo. Sí, muy bien, sí. Entonces, eh, cuando sea ese el caso, siempre dígame, porque varios compañeros hacen lo mismo, me dicen, eh, teacher, muéstrenos, le vamos a tomar una captura, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que eh, les voy a decir, tomen captura si no lo, lo necesitan, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces, ahora, que, ahora sí, mira mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, entonces, vamos a practicar esta conversación, que la vimos ayer. Yo la leo la primera vez, luego la leemos los dos, luego intercambiamos y luego la lee usted solito. ¿Le parece? Ok. Ah, pero vamos a usar nuestros nombres, ¿verdad? Eh, Stelvis, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, yes. I need to call. No, primero me escucha a mí y luego oh. lo hacemos entre los dos, ¿ok? Ok, Selvis, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Now... You read John and I read Anne. Okay, begin. Ahora usted inicia. Irma Carballo, ¿verdad? Yes. Irma Carballo, is uh -huh. there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to register. To make it for tomorrow, they will cancel today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide, 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 como es? Provide. Provide import, important information to some customer. customers. 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 That sounds interesting. Now we switch roles. I am John, and you continue. Selvis, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to reschedule the meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, talk to Bob. Yes, I have to provide important information to some customers. So, so interesting. 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 Okay, Selvis, repeat after me. I need to call some clients. And you? I need to call some clients. And you? Reschedule. Reschedule. Provide. Provide. Information. Provide. Information to some customers. Information to some customer. Okay. Interesting. Interesting. Now you read alone. Ahora usted me lee la conversación tal cual como está solito. Toda completa. Yes. Irma Carballo. Is there some aging you need to do tomorrow? Yes, actual, actually, need to call some clients and you? Well, I, well, will I have to resume to maybe for tomorrow? They were 
cancer today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. Customers. Some customer. That's some interesting. Okay, repeat after me. Something. Something. Repeat some, after me. Okay, something. Something. Actually. Actually. I need to call. I need to call. Some clients. Some clients. And you? And you. Reschedule. Reschedule. I have to reschedule. I have to reschedule. I have to provide. I have to provide. Information to some customers. Information to some customers. Interesting. Interesting. Okay, very well. Now here, uh, I'm going to ask you to read it. I'm going to read it for you and later you read it for me. Okay, here we go. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for John. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. Okay, now it is your turn. You have to read it, okay? Léalo. léalo, sí, léalo, despacito, pero léalo. Okay. okay. Desde acá, from Daniel Ruiz at Travers.com. From Daniel Ruiz at Travers.com. That's com. So it's very important task for this month. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to come you, you do you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have today to do it to her each day. Cause it Catching new clients from the last three weeks and give them the catalog, as you said, information for junior you will have today to do it one or each day. It's very important to send the to late sell. Report on my 20 seconds. No, 26. 26. Second. 26 on May 20, 26. On May 26. Second. The right and you welcome later for the new customer. You have only day three. One day, one day. You are two or one day to do it for all finally visit the two store stores in Santa Tecla. You have today to do it to all 
each day. Or can it do it? Can you be regular Daniel Reed? Okay, repeat after me. Customers. Customer. 26. 26. One day. One day. Finally. Finally. Organize. Organize. Best regards. Best regards. Okay. So you see, practice makes perfect. Ya ve? La práctica. Uh -huh. hace la perfección, es a través de la práctica, entonces le digo, no, pero usted mientras vaya del trabajo a su casa, vaya revisando el manual, y ahí va viendo las palabras, ¿verdad? Y las puede ir remarcando la, para okay. la pronunciación, y las trabajamos acá en el aula, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Y así okay. va a ir mejorando. Ok, thank you for giving me your time, ok? It was a pleasure to be with you today. I hope to okay. see you tomorrow. Si me debe algo en la plataforma, hágalo por favor. Ok. Bye bye. Hey, Have a good night. Feliz noche. Ok. Sweet dreams. Bye bye. Bye bye, Jonathan. Jonathan, bye bye. Jonathan. <laughs>